Hey dolls! Welcome back to my channel. So ngayong video na ito is um, gagawa natin ng look yung eyeshadow palette ng Glam Skin Manila. So ganito yung kanya itsura and I know naman na bago nyo ito mapanood is napanood nyo na aking unveiling the palette from Glam Skin. So again, two palettes sila. Meron tayong Glam and meron tayong Skin. For the Glam series or yung Glam palette nila is more on colorful and bold colors talaga lahat kasi pag Glam siya. And dito naman sa Skin Eyeshadow, more on neutral colors and mix with, ayan, mix siya with metallics, matte, um, foiled shadow and glitters. So again, ganito yung itsura ng palette niya. Meron tayong malaking salamin which is really good or it's a plus for the palette. I'm so excited na gawan siya ng look at magamit natin to. So kung gusto niyo malaman kung ano nga ba itsura ng magiging kakalabasan itong video na to, just keep on watching. Okay, so kung makikita nyo, meron na po tayong kilay, meron na tayong powder, concealer, nakapagset na tayo lahat, may contour na rin tayo, wala lang tayong blush, and syempre lipstick and also the highlighter. Masikil. Kasi gusto ko na mag, um, gusto ko na magtungo na tayo dun sa mismong um, topic natin today, which is yung palette nga. So, umpisahan na natin. So, ang kukunin kong shade, syempre kailangan natin unahin muna yung transition color natin. And again, um, hindi ko tinry ito nung gabi. Gumawa ako ng look, hindi. So, ito yung on that spot look na gagawin natin. So, for the crease area, I'm gonna be taking this shade, Cozy. So, again, ito yung magiging um, transition shade natin. Or transition color, kung baga. Tapos, a-apply ko lang siya sa crease area. Hindi na ako naglagay ng eyeshadow primer kasi... Um, hindi naman bold yung kulay na nagamitin natin. Dito lang tayo sa crease area. Again, as a transition shade, yung cozy. So, ganda naman yung kulay niya. It's pigmented. Again, kung makikita nyo naman na yung sa swatches ko, it's super duper pigmented. As in, one swipe is perfect enough na makuha natin yung ganda ng coverage at ganda ng shade. nag start akong mag-transition color or dito lang ako sa crease area. Starting with outer corner, papunta sa inner part ng eyes, and then i window wiping motion yun na lang siya. So, para kayong nag-canorn-canorn. So, kung okay na kayo dyan sa transition nyo, ako okay na ako dyan kasi it, transition color pa lang naman yan eh. So, na yung na tayo sa second eyeshadow, ang nagamitin kong shade is etong Sure. Ang ginamit kong brush is from Anne Klutz, yung kanilang flat blender brush. Apply nyo lang siya sa outer corner again, papunta sa inner part ng eyes. Kasi later on, magka-cut tayo ng crease. Kailangan pantay yung kapal niya dito sa unahan, saka dun sa outer part. Grabe, na-miss ko talagang gumawa ng tutorial na ganito kasi super busy ako sa mga... Um, promote, promote na mga channeling act na burn na ganap. Kaya hindi ako masyado nakakagawa ng video. But, hindi ko naman kayo ina-let go. Hindi ko kayo i-iwan. Siyempre, di ba? Kaya, kaya dun sa mga gustong makaalam ng aking update sa buhay, i-follow nyo ako sa aking Instagram. Para kung hindi man ako makapag-upload, magkakasama tayo dun, di ba? Okay, so after nan, kung happy na kayo ulit dyan, kuha lang kayo ng malinis na brush. This brush is from Crafted um, Vegan Brushes. So, mga vegan lahat yung mga brushes. So, kung happy na rin kayo sa pangalawang kulay na nilagay natin, kukuha tayo ngayon na medyo deeper ng konti. Nagamitin natin, or kukunin natin shade is itong class from the palette. Habit ko namang brush ngayon is from Silene um, Brush. Maganda rin to. Then, ilalagay ko lang siya sa may outer part. Again, dun lang din. Papatong lang natin siya sa outer and inner part ng eyes. Then, blend niyo lang siya ng malinis na brush.
Okay, now for the lower part naman, or lower lid naman natin, um, kukunin lang natin yung shade na sure. So, ayan. Yung sure lang tayo ulit. Uh, one shade lang muna tayo dito sa ilalim. Tapos, lagyan natin siya dito sa lower lid natin. Mas maganda kung i-coconduct natin siya dito sa natitil na eyeshadow sa ilalim. Then, pa uh, konti lang dun sa inner part ng eyes. Gamit kong brush is from Real Techniques. Tapos, kukuha tayo ng very very dark or yung dark brown, yung kinuha natin kanina para i-darken up yung crease natin. So, etong shade na class. Konti lang to. Tapos, ayan. Then, ilalagay lang natin siya dito sa ilalim. Mas maganda kung super close siya sa lash line. Super, super light lang. There! Super ganda ng color combination niya. I really, really love it. So, later on, magkakot tayo ng crease na maglalagay tayo ng pressed glitter. Okay, so kung contento na kayo dyan sa shade or sa coverage ng eyeshadow nyo, pwede na kayo tumalon sa pagkakot ng crease. Kapitin ko itong Nikara na concealer. Um, kukuha lang ako dito kasi gusto ko yung coverage nito saka madali siyang matuyo. Kakot lang ako ng crease. Okay, so kapag nakapaglagay na kayo ng ganyan na concealer and nakapag-cut na tayo ng crease, kukunin ko yung shade na Unique. Ayan. Ito yung parang foiled shadow. Tapos, i-apply ko lang to dito sa inner part or kung saan tayo naglagay ng um, concealer. Apply lang natin siya. Ayan. Kailangan kasi muna natin ng base color bago tayo maglagay ng glitter para mag-pop out talaga yung, ano niya, yung glitter. So, half lang ako naglagay. So, when you're done with that, kukunin natin ulit yung shade na sure. Tapos, blend lang natin siya dito sa outer part. Para mag-blend lang yung uh, shining effect. Kunin natin ulit si Unique. Tapos, apply natin sa lower inner part ng lid. Okay, so inner part naman ng eyes natin. Nagdadalawang isip ako kung glaze or divine or sorbet. Hmm. Ito kasi yung shade na sorbet. Ayan. Divine. Ayan. Glaze. So, hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko sa eyes ko. I think I'll go with sorbet. Yeah. Try natin si sorbet. Okay. Come on, sorbet. Okay, now it's time for the glitter. Gagamitin ko yung proud 
Sandy proud here. At may pagka parang ganda talaga ng glitters ni Nabeshi. Super. Tapos, eto na lang yung gagamitin ko. Then, mag, uh, kukunin ko na lang yung aking green feed. Then, saka ko na lang siya ipapatong. Ito sa eyelid. Okay, so when you're done with that, malagyan na tayo ng ating eyeliner. So, ang gagamitin ko ay sa itong um, skin potions, yung Aladdin na Jasmine Eyes. Ito yung kanya itsura. Kailangan ko ng moment of silence sa paglalagay. Okay, so ayan, nakapaglagay na po ako ng ating pilik mata. I use the Cinderella Lashes in Pocket or yung Pocket, Phuket, Pocket, Thailand, ganun. Yung kanya itsura, I really love it. Super like, simpleng simplihan lang. And perfect for mga ganitong kagandang um, eye look. Kasi hindi masyadong natatabunan yung um, eye shadow natin, di ba? Okay, now for the blush. Gagamit ako ng Aura Blush. This is the Vice Cosmetics in the shade Yukon. So, ganito yung kanyang kulay. Tapos magpa-blush lang tayo. Very, very light lang yung blush. Very, very light lang. Pero parang na-pull pa ko yung itsura. So, anyway. Dead mo na sa Japan. So, ganito yung kanyang itsura. Kapal nga, blush. So, ang ating highlighter is from Sleek Makeup. Ito yung Solstice. Tapos, kukunin ko itong medyo may pagka parang purple. Kinemper dito. Tapos, ganyan yung nalagay natin sa ating highlight. Okay, so maglalagay lang ako ng lipstick. Then, I will be right back. Pero mag-iisip muna ako ng kung anong lipstick yung sasuotin ko today. Wait. Isa itong Meet Matt Huggies. Um, from the black, from the brand The Balm. Ito yung kanyang tsura. In the shade Thirst... Ah, uh, Trustworthy. Thirsty Worthy. <laughs> Okay guys, so ito na ating completed look using the It's Your Skin palette from Glam Skin Manila. Ayan. Super, I really love the outcome look. So, maglalagay lang ako ng wig, then I will be right back to you guys para sa ating final aura. Francis Matilda. Thank you, thank you so much, Francis. Uh, my earrings is from our um, shop sa Instagram. This is my final look. Ito yung palette na ginamit natin. Uh, is from Glam Skin Manila. Yung kanilang it, um, It's Your Skin palette. So, ito po yun. Ayan. So, if you want to purchase this, nasa um, istahan po sa baba kung saan nyo siya pwedeng mabili. Again, so yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong paranood and walang sawang support to dito sa aking channel. I know, minsan na ako mag-upload pero nandyan pa rin kayo nakaantabay sa mga uploads ko and yes, I'm so happy and thank you, thank you so much. So, kung sino pa po ang hindi pa nakaka-follow sa akin sa Instagram, i-follow nyo na po ako. Lahat po ng mga social media accounts ko nakalink sa description box down below. Don't forget to click the subscribe button and 
notification bell so click the subscribe button para every time na mag-upload ako is mara notified kayo so thank you guys so much for watching see you guys next time on my next video bye